Heute überraschen wir Lennart und Ronja mit einem Campingwochenende der besonderen Art. Womit, erfahren Sie erst jetzt. Das habe ich nicht kommen sehen. Tatsächlich. Ich habe sowas noch nicht mal gesehen bisher. Ja, meine erste Reaktion war eigentlich, oh Gott, oh Gott. Ja, meine erste Reaktion war auch, oh Gott, oh Gott. Und dann so ganz kurz Enttäuschung. Ah, da steht jetzt kein toller Bulli um die Ecke, in dem man jetzt richtig schön bei dem Wetter auch liegen kann. Und dann war es so ein bisschen Neugierde. Neugierde, eigentlich. so ein bisschen ja. Enthusiasmus mit, okay, was, was kommt jetzt mit diesem Wägelchen auf uns zu? Ja. Eben bisher. Ein Wohnanhänger für Radfahrer. Klein, aber fein erspart er einem das umständliche Zelt. Mit 35 Kilo kein Leichtgewicht. Doch wie baut man ihn auf? Ja, guck mal, hier ist ja so eine Naht. Also ich glaube, du kannst das so. Noch erhoffen sich die beiden einen gewissen Komfort für das Wochenende. Ich habe auch am Anfang nicht verstanden, wie das Ding funktionieren soll und was da auf uns jetzt genau zukommt. Es sah so klein aus. Und ja. Ich habe echt gedacht, tatsächlich, da ist irgendwie ein Tier drin. Also ich habe das gesehen, das sah aus wie ein kleiner Pferdeanhänger und das ist so ein Mini-Pony und ähm, das ist nicht irgendwie prominent oder so. Und, äh, das ist so ein mini zirkus das ja. dann hinten rausguckt. Also hier sind Füße. Ganz haben sie die Konstruktion des Minicampers noch nicht verstanden. Lennart sucht im Netz nach einer Beschreibung. Vielleicht ist das auch so eng und wir müssen kuscheln. Ja, grundsätzlich kuschel ich gern mit dir. Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel, drei Tage lang. <lacht> Ah, oh. ah ja, was hast du jetzt gemacht? Ich hab's einfach ein bisschen nach hinten gezogen. Okay. Wow. War auch gar nicht, gar Hallo. nicht abgeschlossen. <lacht> Obwohl die beiden nur zwei Tage campen sollen, kommt viel Gepäck zusammen. Ronja hat wegen der kühlen Nächte vorsichtshalber einige Decken eingepackt. Aber überraschenderweise passt alles rein. Jetzt fehlt nur noch die Anbindung ans Fahrrad. Und los kann es gehen. Nun? Wie ist der erste Eindruck vom Minicamper? Umständlich bisher. Ja, also es ist, es macht Spaß, es ist cool, weil es mal was anderes ist, aber es ist schon auch schlecht beschrieben und etwas klapprig. Aber ich glaube, wenn man sich auskennt, ja. kann es cool sein. Los geht's. Okay, das Anfang ist auf jeden Fall äh, leichter, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt sie nicht durch die Gegend gescheucht, sondern es gab ich mal eine Aufhängung am Damenrad und ich wäre auch auf dem Damenrad gefahren, aber... Ich glaube, hier war das ganz wichtig, dass ich jetzt nicht komplett unsexy rüberkomme. <lacht> Meinst du wie, wie ein Weichei? Ja, okay. genau. <lacht> Gerade mal drei Hersteller solcher Fahrradwohnanhänger gibt es zurzeit. Unser hier kommt aus Dänemark. Noch sind sie selten und kosten zwischen 4.000 und 7.000 Euro, je nach Ausstattung. Passt das da durch? Und wie ist das Radler-Fazit nach 15 Kilometern Fahrstrecke? Yes. Anstrengend, nicht für Kölner Radwege gemacht. Ähm, was super anstrengend ist, wenn Wurzeln da sind. Man hat das Gefühl, es reißt einem irgendwie das Hinterrad weg nach links und rechts oder zieht einen auch richtig zurück. Und man muss ständig abbremsen, weil überall sind Poller. Und man weiß halt nicht, ob man durchpasst. Die Höhe war tatsächlich auch eine Herausforderung von dem Wagen. Und ja, wenn es bergauf ging, dann hat ähm, das E-Bike nicht so viel geholfen wie erhofft. Es war machbar, aber wir sind irgendwann auch einfach auf der Straße gefahren, weil man nicht gut auf diesen Radwegen fahren konnte. Und es war auch immer irgendwas im Weg, also ständig hat ein Auto auf dem Radweg geparkt. Wer so ein Abenteuer erleben möchte, ohne Tausende von Euros auszugeben, der kann sich so einen Fahrradwohnanhänger auch für rund 35 Euro am Tag mieten. Nach einigem Hin und Her haben Ronja und Lennart ihren Minicamper einigermaßen stabil auf dem Untergrund ausgerichtet. Steht? Es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, aber es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen besser als auf unserem Hof tatsächlich. Okay. Deswegen mach mal auf, dann können wir mal gucken, glaube ich. Schlüssel. Überall wird im Camper an Gewicht gespart. Deshalb besteht die Schlafkonstruktion aus gelochten Platten. Ausgeklappt hat der Camper eine Länge von rund 2,60 m. Allerdings ist er nur 99 cm breit. Der Nachbar wundert sich. Nicht viel für zwei Erwachsene. Also ich sehe noch nicht so ganz, wie wir das zu zweit hier nachher machen sollen. Mit dem Liegen? Ja, so. Das ist ja schon weniger, als ich nachts eigentlich alleine brauche. Ja. Du bist aber auch ein Mensch, der sehr lebhaft träumt. 
Ja, von der Länge her passt das. Durchdacht wirkt er schon, der Camper, der auch bei aufgebautem Bett noch ausreichend Platz für das Gepäck hat. So bleibt alles im Trockenen. Nach der Pflicht kommt für Ronja und Lennart jetzt die Kür. Ihr Kurzurlaub kann beginnen. Ja, hast du tatsächlich. Warum kriege ich eigentlich den kleinen Becher? Tschüss. Tschüss. Als wir uns reingelegt haben, mussten wir das schon gut koordinieren. Mit Taschen, ähm, ja, Zahnbürste irgendwie noch umziehen. Das war auch nicht so einfach, dass man sich jetzt noch Schlafsachen anzieht, weil draußen war zu kalt zum Umziehen und dann da drinnen irgendwie doch Hose, Pulli, alles ohne den anderen den Ellenbogen ins Gesicht ja. zu hauen. Ja, es, man musste das gut koordinieren. Die Nacht bricht an auf dem Campingplatz am Rhein. Für Ronja und Lennart beginnt die größte Herausforderung. Zu zweit auf knapp einem Meter Breite Schlaf finden. Also so nebeneinander, so gerade auf dem Rücken, funktioniert in dem Ding, glaube ich, nicht. Das, weil ich so breit bin. <lacht> die erste Nacht wirklich immer wieder so mit dem Zustand, okay, es ist wie auf dem Festival. Das ist normal, du wachst auf und dann schläfst du immer wieder ein und hofft einfach genug Schlaf bekommen zu haben. Also wie oft sind wir aufgewacht? Zu oft. So 15, 20 Mal auf jeden Fall. Aber es war eben in der zweiten Nacht dann zum Beispiel auch schon einfacher. Und wie war die Nacht? Eng und kuschelig? Immer wenn, immer wenn man sich gedreht hat oder der andere, man musste sich mitdrehen. Ja, man musste sich also mitdrehen. Man, man muss halt liegen wie so, wie so, wie so eine Herige in der Büchse, dann geht's, dann, dann können sich die beiden separat voneinander bewegen. Aber sobald man sich irgendwie ansatzweise auch nur so ein bisschen verwinkelt, so dahin legt oder ja. so ein bisschen Arm um den anderen hat, da muss man sich mitdrehen, ja. also sonst reicht der Platz ja. einfach nicht. Also man muss Aber gemeinsam ich, rotieren. Das finde ich hat sehr harmonisch funktioniert bei uns. Ja, ich habe mich sehr verbunden gefühlt heute Nacht, weil das halt so automatisch passiert ist. Was, was nicht so harmonisch war, ist diese Matratze. Wir werden keine Freunde. Ja, die ist sehr hart. Die ist Mann. sehr hart. Ich fühle so, fühl mich wie so, weiß ich nicht, sich Druckstellen kriege davon. Ja, und irgendwie ist man hier krass auf dem Präsentierteller, ne? <lacht> ja. Also, die Leute gucken, kannst, kannst du, kannst die gucken auch so interessiert. Weil Sieht halt aus wie so eine Nussschale, das Ding hier. Ne? Dann gucken die, was ist das? Und dann ja, sehen die, oder ist gerade zum Beispiel. Ich kann mal. Nee, sie geht schon wieder weg. Ja. Sie hat da anderes entdeckt. Die beiden kennen sich schon mehr als zwei Jahre, sind aber erst vor kurzem zusammengezogen. Ich glaube schon. Also es regnet jetzt noch nicht. Es sieht aber aus, als würde es regnen. Aber oh, wir essen drinnen dann, oder? Ja, ich würde drinnen essen. Die Bretter für das Bett lassen sich mit wenigen Handgriffen zu zwei Bänken umfunktionieren und schon hat man einen trockenen Platz zum Frühstücken. Mit der Raumhöhe von rund 1,30 Meter lässt es sich richtig bequem sitzen. Also ich bin weiteres Mal positiv überrascht tatsächlich. Also man sitzt sehr hoch und kann hier stößt hier nirgendwo dran. Das ist hier auch sehr stabil, stabiler als nachts das Bett. Beim Tisch muss ein bisschen aufpassen, klar, aber es ist immer so bei Campingtischen. <lacht> Ich habe schon in Außengastros gesessen, die weniger bequem waren. Ich finde auch, man hat zum Sitzen hier eigentlich gut Platz. Und ähm, ist mir gerade noch aufgefallen, das Fenster ist genau beim Tisch. Das heißt, man kann beim Essen auch gut rausgucken, hat eine schöne Aussicht. Die Leute beobachten. Die Leute beobachten, beobachten ja. <lacht> <lacht> ich finde es super zum Sitzen hier. Der Minicamper mhm. fällt auf. Den gestrigen Tag haben wir richtig, richtig schön verbracht, wie ich ja. finde. Wir haben nämlich einfach nichts gemacht. Wir haben einfach mal gar nichts ja. gemacht. Man hatte trotzdem was zu tun, weil es kamen genug Leute vorbei, die interessiert waren. Man hat sich mit den Leuten unterhalten. Man hat dann zwischendurch Essen gekocht, ähm, hat damit dann sich Beschäftigung gesucht. Oder wenn man jetzt was spülen wollte, das dauert ja auch alles länger als zu Hause, einfach mal eben in die Spülmaschine stellen. Also man hat die Zeit dann schon gut rumgekriegt. Gefühlt jeder zweite Spaziergänger bleibt neugierig stehen. Für Ronja und Lennart geht jetzt ein aufregendes Wochenende zur Neige. Wie war es unterm Strich? Man muss sich daran gewöhnen, dass es sehr eng ist und sehr hellhörig und man keine Vorhänge hat, aber... Bei uns hat es gerade auch sehr gut getan, mal wieder so auf engem Raum zu schlafen, weil man verliert schon so ein bisschen den Kontakt, wenn man den ganzen Tag arbeitet und wir haben so ein Zwei-Meter-Bett daheim. So, dann denkt man sich manchmal so, die Person wirkt so weit weg, so innerlich und hier ist es so, ich fühle mich dir tatsächlich wieder ein bisschen näher. Ja. Yes. freue mich ja. aber auch auf das große Bett. Ja, doch. <lacht> Der Beziehung von Lennart und Ronja hat der Minicamper jedenfalls gut getan. Und vielleicht ist dies ja wirklich eine neue, nachhaltige Reiseform für die Umwelt und für die Liebe.